வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சிகரம் தொடர்வோம் லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துருங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்டிவின் ஆக்சல் அண்ட் ரேடியல் வைப்ரேஷன் அதாவது ஆக்சல் வைப்ரேஷனுக்கும் ரேடியல் வைப்ரேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்கறது மூலமாக நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் ரேடியல் வைப்ரேஷன் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சல் வைப்ரேஷன்றது ஆக்சல் பொசிஷன்ன்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வைப்ரேஷனால் அந்த பொசிஷன் ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகுதா இல்லை பேக்வேர்டில் மூவ் ஆகுதான்றத சொல்கிறது தான் இந்த ஆக்சல் பொசிஷன் ஸோ பரவாயில்ல ஆக்சல் வைப்ரேஷன் சொல்கிறதுனால நம்ம ஆக்சல் வைப்ரேஷன்றதை இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆக்சல் பொசிஷன் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் ஆக்சல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வைப்ரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வைப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வைப்ரேஷன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஆக்சல் அண்ட் ரேடியல் வைப்ரேஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு எதை மீன் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னா இந்த வைப்ரேஷன் எப்படி எதனால் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்றதுக்கான பாயிண்ட் தான் இது ஆக்சல் வைப்ரேஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் லாங்கிடியூடினல் ஷார்ட் வைப்ரேஷன் விச் அக்கர்ஸ் இன் த கிராங்க் ஷாப் ஸோ அதே ரேடியல் வைப்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் வைப்ரேஷன் அக்கர்ஸ் அஸ் எ ஃபோர் சப்ளைட் அவுட் அவுட் ஃப்ரம் த ஷாப் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் செகண்ட் பாயிண்ட் டு மெஷர் த ஃபோர் தன் பேக் மூமெண்ட் ஆஃப் தி ஷாப் அதாவது ஷாஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் எவ்வளோ மூவ் ஆகுது வைப்ரேஷனால் எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஆக்சல் வைப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரேடியல் வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டு மெஷர் த ரேடியல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ்மெண்ட் ஆகிறதையும் ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ்மெண்ட் ஆகிறதையும் எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரேடியல் வைப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு அல்டிமேட்லி நமக்கு எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ரோப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் தேர்ட் பாயிண்ட் நார்மலி ஆக்சல் ப்ரூப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்ட் இன் என்டிஇ சைட் வேர் த தஸ் பேரிங் எக்ஸிஸ்ட் நார்மலாக ஆக்சல் ப்ரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்டிஇ சைட் அதாவது நான் ட்ரைவ் அண்ட் சைடில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க எங்கே தஸ் பேரிங் இருக்கோ அந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க அதே ரேடியல் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் ப்ரூப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்ட் இன் போத் சைட் டிஇ அண்ட் என்டிஇ வேர் த ஜேர்னல் பேரிங்ஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அதாவது ஜேர்னல் பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் அண்ட் நான் ட்ரைவ் அண்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே அதாவது ரெண்டு சைட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் பேரிங் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜேர்னல் பேரிங் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் ப்ரூப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க ஆக்சல் வைப்ரேஷன் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஒன்லி ஒன் ப்ரூப் இஸ் ரிக்யூர் டு மெஷர் த ஆக்சல் வைப்ரேஷன் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ரூப் இருந்தாவே போதும் மெஷர் பண்ணிடலாம் ரேடியல் வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ரூப்ஸ் ஆர் ரிக்யூர் டு மெஷர் த ரேடியல் வைப்ரேஷன் ஸோ நமக்கு ரேடியல் வைப்ரேஷன் மெஷர் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ரூப் இங்கே ஆக்சல் வைப்ரேஷன் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஆக்சல் ப்ரூப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்ட் இன் அரிசாண்டல் பொசிஷன் டுவர்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சல் ப்ரூப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அரிசாண்டல் பொசிஷனில் இருக்கணும் இது ரேடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் ப்ரூப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்ட் இன் நார்மலி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் அண்ட் ஓவரால் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ப்ரூப் ஸோ எக்ஸ் ப்ரூப்புக்கும் ஒய் ப்ரூப் எக்ஸ் ப்ரூப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும் ஒய் ப்ரூப்பும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள பிட்வீனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் வரணும் ஸோ நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் இது இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் பட் இமேஜில் பார்க்குறா போல் ஸோ இப்படியும் வரலாம் அதாவது நைன்டி ஜீரோ டிகிரி அந்த ஓவரால் நைன்டி டிகிரி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ஆக்சல் வைப்ரேஷன் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் நார்மலி ஆக்சல் ப்ரூப்ஸ் ஆர் கால்ட் இசட் இ அண்ட் இஸ் ப்ராக்சிமிட்டர் ஆர் கால்ட் இசட் டி ஆக்சல் ப்ரூப் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டேக் நம்ம சொல்லுவீங்க இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் இன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோடைய ப்ராக்சிமிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இசட் டின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரேடியல் வைப்ரேஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நார்மலி ரேடியல் ப்ரூப்ஸ் ஆர் கால்ட் எக்ஸி அண்ட் ஒய்இ அண்ட் இஸ் ப்ராக்சிமிட்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் எக்ஸ் டி அண்ட் ஒய் டி ஸோ எக்ஸி ஒய்னு சொல்லிட்டு ப்ரூப்பையும் ப்ராக்சிமிட்டரை வந்து
0 to 100 micron peak to peak or 0 to 150 micron peak to peak, 0 to 200 micron peak to peak. Axial vibration, ninth point. 0 is normal and above or below 0 is abnormal. So, in the 0 and the normal. So, 0 is normal and abnormal. 0 is normal and abnormal. Negative is abnormal. Radial vibration, 0 is normal and above 0 is abnormal. So, in the negative is below and the below. So, it is above. So, it is plus. Irukho. So, 0 is normal. 0 is normal and abnormal. Axial vibration, 10th point. Axial vibration, 10th point. This is gap voltage, negative volt DC. We will see how it is. Minus 10 volt DC. Radial vibration, gap voltage, negative volt DC. So, normal minus 10 volt DC. This is the gap voltage. So, the minus 10 volt DC is the transmitter output. 0 to 24 volt. So, the linearity scale is the transmitter. Minus 2 to minus 18. That is 2 to 18 is the linearity scale. So, in the linearity scale, we have mid value is 10 volt. Da. In the 10 volt is plus or minus 11. So, it may 9.5 to 10.5. That is 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10 10.5, 10 so 9.5 to 10.5. So, in the other one is the same. Axial vibration 11th point. Output negative volt DC. Axial vibration output is negative volt DC. Radial vibration would be output as per the millivolt AC. Axial vibration like gap voltage output the same are okay. And radial la padina gap voltage negative volt DC okay. Output on the padina millivolt AC okay. So radial vibration would be output on the padina millivolt AC in the correct answer. Axial vibration 12th point non conducting eddy current probes are used. Rather than non conducting type eddy current principle or panna could be probed. Use pondro, radial vibration liyo, adhe same probe da, use axial pondro. Vibration. Axial vibration 13 point, mechanical support is required to installed. Axial vibration install pondro abdi na, mechanical support veo no, mechanical support illa ma, namalala install pondro abdi adhi. Yeh mechanical support veo no abdi na, sub floating test need to be done and is center is positioned by mechanical team. Adhaadhi sub to dhe floating test pondro abdi na, adhaadhi center lho dhe position, mechanical team position pondro adhi kaparo na, namma, Install panna mudiya. So adha ungalu dia center position da, namu dia zero. So ready vibration pati na mechanical support is not required to install. Can be installed with the reference of gap voltage. Inke mechanical support thay well la gap voltage reference achche namma install panni ka mudiya. Axial vibration fourteen point. Only static calibration is required. Adha axial probe la namma calibration mandu lega. Adha TK three kit achche namma calibration mandu. So, micrometer base पर ही नमक कैलिब्रेट करना हो। ये कैलिब्रेशन मटो, डायक्सल प्रोब कुला, वो दो। रेड कैलिब्रेशन लगा दी ना, स्टैटिक और डायनेमिक कैलिब्रेशन बोथ आर रिक्वायर्ड। स्टैटिक और डायनेमिक, रेंड में इंगा, तब बोल दे। कैलिब्रेशन 15, there is no role for key pressure। डायक्सल कैलिब्रेशन को की प्रेशर को यंदे Key pressure serves as a zero phase reference for determining where the shaft is imbalanced. So, key pressure is used to be used to radial vibration measure. Key pressure is used to be used to be used to be imbalanced. So, this is the condition monitoring. The condition monitoring is very helpful. The analyzing purpose is very helpful. Axial vibration 16 point is used to be used. Thrust bearing is used to protect axial vibration. Thrust bearing is used to protect the axial vibration in the safer zone. What is the radial vibration? General bearing is used to protect the radial vibration. If you have a radial vibration, you can protect the radial vibration in the safer zone. Axial vibration is used to protect the radial vibration. Okay friends, hope you like this video. If you like this video, subscribe and share to your friends so that they can also gain the knowledge. Until I will come back with the next short video, it's bye from Kannan.